Hello, Juan Carlos. How are you this evening? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Um, I driving and uh, go to home. Oh, be careful, be careful, be careful. Yes, uh, concentrate on the road. Okay. Uh, and Carlos, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Juan Carlos. How are you today? Uh, I feel tired. My goodness, tired. Tired. What did you do today? Uh, and very no, este is hard, hard, hard work. Okay, you have a, a rough day today. No, no le entendí. Tuviste un buen día hoy. No, este, parte de, de, del día a día, siempre hay que ver lo positivo. Ah, ok. Ok, es, it, it was just a hard day. All right. Este, solo fue un día duro. Sí, solamente, hard day. Ok, very good. And Edgar Pineda, how are you today? Hello, how are you? Uh, fine, thanks. Right. How was your day? Um, I'm working. And how, uh, okay, how was your day? I'm sorry. Excuse me? How was your day? How was it? Uh, I don't understand. ¿Cómo estuvo tu, what? ¿Cómo estuvo tu día? Ah, it is, my day is very, very hard and I'm more, more every, um, I'm more uh, different job. Okay. Uh, yeah. All right. Okay. Very good. Well done. Every day is a uh, is a is a an, is an opportunity for us to learn new things. Even yes. Though, even though they look they might uh, look hard or almost impossible to do, but it's it's an opportunity to learn. Yeah. Yeah. That's very okay. good. Thank you. Welcome. And Dennis, how are you today? Hi, teacher. Uh, good evening. Uh, my day was uh, stressful. Creo que así Ajá. Eh, new partners, eh, nuevos compañeros y todo. Entonces, debo de todo un poco. <laughs> Gracias. Co-workers. And did you have to teach them or, or they already know? Eh, bueno, eso sí, no, no entendí. <laughs> did, did you have to teach them? ¿Tuviste que enseñarles o they already know what to do? Uh, no, no. Eh, sería? I have to eh, teach them. Tengo que enseñar. Entonces, para ahí bien. Okay. okay. You need to teach them. You need to teach them. Yes, yes. Okay, very good. Excellent. Well, I hope you have done a good job. Espero que hayas hecho un buen trabajo con ellos. Empezamos, empezamos. Okay, very good. Excellent. And Imer, Alberto, how are you, sir? Good evening. Good evening. Pude leer tus labios, entendí lo que dijiste. Dice good evening, porque tienes apagado el micrófono. Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? Ah, uh, fine. Excellent, excellent. And how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Good. In work. Okay. Work, work, and work, and work. Work. Oh, 
¿Qué van a hacer con todo el dinero que hagan ustedes? ¿Tanto trabajan? <laughs> Hello, Esmeralda. How are you today? Goodness. Excellent. Oh, my goodness. Very tired. Very tired. A little tired. A little tired. A little bit. Okay, very good. Excellent. Um, well, today we're going to have uh, uh, more uh, practice to do. And also, we are going to have a review because it's the, it's the end of uh, Unit 2. And uh, in the Unit 2, we have seen a lot of things. Like uh, we started with simple uh, present, uh, the affirmative and negative statements. Also, we talk about daily routines uh, using the simple present. Uh, so we're going to go over it and see if there's anything that we can reinforce. We can a, a, like a, make it stronger uh, with a, a different uh, way of approaching the simple present, or if it's if it is okay, we will go ahead and continue uh, with uh, chapter two. Okay, so first uh, I want to welcome everybody. Even though you don't have the camera on, I know you're there. Aunque no tenga la cámara prendida, se que está. Thank you, Melissa. Okay. So. Um, Vamos a empezar con el review. Uh, empecemos con lo más básico que empezamos. Eh, the simple present. ¿Y ¿Quién me puede ayudar con la simple present structure? Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. Uh, the simple pres present structure uh, is subject. Subject, uh huh. The verb, uh, the infinitive verb, and the complement. Infinitive verb with the complement. Yes. Oh, okay. Uh, everybody agrees? Todos están de acuerdo que esa es la estructura del simple present? Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Not uh, infinitive anymore. No infinitive. No, it's verb, <laughs> the verb. Oh, the verb, okay. That's the verb. Yeah, okay. ¿Cuál es la diferencia de este un uh, infinitive verb y un conjugated verb? Ahí se me agarran curva, teacher. Okay. ¿Alguien puede contestar eso? ¿Cuál es la diferencia de un infinitive verb y un conjugated verb? No me apaguen las cámaras, no me apaguen las cámaras. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es infinitive verb, infinitive verb y conjugated verb? Uh, voy a poner un ejemplo aquí. Uh, let me share the screen with you. Y vamos a ver si ya viéndolo, más o menos, uh, we have an idea. Um, for example, if I said I, I to eat, I to eat uh, a hamburger. Hamburger. Okay. Versus I eat a hamburger. Okay. ¿Cuál de los dos está correcto and why? The second one. The second one. And why not the first one? The first one is the infinity verb to eat is yo comer una hamburguesa. And the second one says I eat an hamburger, hamburger, yo como una hamburguesa. Okay, si, sí, ve la diferencia. Entonces, un uh, infinity verb es, eh, son los que terminan en her, here, are, or, or poor, ¿verdad? Esos son los infinity verb. Y no los podemos usar nosotros en una oración. Teacher, excuse me. Yes, sir. Teacher, perdón. Me voy a salir y voy a entrar que tengo problemas con la cámara. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Thank you for letting me know. Ok, entonces, I to eat. Y no podemos hablar de esa manera. Sí podemos hablar, nos vamos a entender. Pero nos vamos a escuchar raro. Nos vamos a escuchar como se oye un norteamericano. Tú ser mi amigo, ¿verdad? Yo querer comprar un pupusa. <risa> yeah. Así no vamos a escuchar. Y no queremos escucharnos así. Entonces, 
El infinity verb es el que va con el to eat. Y es siempre con el to. Y cuando es conjugated verb, es cuando lo, lo tenemos junto con el pronombre. Y siempre va con un pronombre. O sea, I eat, she eats, he eats, it, 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 uh, we eat, you eat, and they eat. Eso es un conjugated verb. Entonces, a conjugated verb es el verbo que va junto con un pronombre. Tenis. Ese es un conjugated verb. Y un infinitive verb es el que va con el to. To eat, to run, to speak, to talk. To go, to come, yes, to jump, to study. This is only its infinity verb. Yes. Okay, so it's a. Ya tenemos una idea que es un infinity verb y que es un conjugated verb. ¿Y cuál es la diferencia? Yeah. ¿Y por qué es que es importante escribir conjugated verb en una oración y no infinity? Al menos que el verbo que está escribiendo no es el verbo o main verb de la oración. Sí. In this, in this situation, then you definitely will write a, an infinity verb in the sentence. Okay? Ahora, uh, ¿cómo se hace una oración, una negative sentence? Agregando el don't, después del, del subject. Okay. Entonces, yes, I, I don't, don't, yes, auxiliar, uh -huh. eat hamburgers, yes, hamburgers. I don't eat hamburgers uh, at all. Vamos a poner at all, at all. I don't eat hamburgers at all. No como hamburguesa para nada, at all, yeah. Ese, ese sería, uh, eat hamburgers at all. ¿Qué si el verbo, el, el, la oración tiene el verbo to be? Me escribiría I am don't hungry así Me escribiría así I don't I am don't hungry. No, por qué no? According to the structure, teacher, uh, it must be just subject, the auxiliary, and the verb plus the complement. In okay. that case, we can use the verb to be. No. Okay. We can't use, we can't use the verb to be. We can't. The, mm -hmm. Yes, just subject, the auxiliary, and the verb. Y si yo quiero decir que no tengo hambre, so, o sea, I am hungry, sería tengo hambre, ¿verdad? I am hungry. Pero si quiero decir no tengo hambre, ¿cómo escribo? No tengo Solo hambre. le agregamos el not. El not, yes. So, en cuando tenemos el verb to be, no le agregamos el don't, sino que le agregamos el not. I am not hungry. Okay. Entonces, en el, el auxiliary verb, el, el don't o el doesn't, lo agregamos cuando la oración no tiene el verb to be. Cuando es un verbo cualquiera, pero no el verbo to be. Y cuando es el verbo to be, entonces le agregamos la, la palabra not. Yes. I am not hungry o I am Hungry. Entonces, esa sería la forma de hacer un statement negativo usando el verbo to be en la uh, simple present. ¿Ya? Yeah? ¿Ok? Eso sería eh, en el caso de el review del simple present, uh, affirmative and negative statement. ¿Cómo hacemos un negative statement y cómo hacemos un affirmative statement? Ahora, I, I answer answer I answer the phone I answer the phone uh, okay. I answer the phone at work I answer the phone
I answer the phone at work. Este sería un afirmativo, ¿verdad? Y para decir que no contesto el teléfono del trabajo, ¿cómo hago? I don't answer. Ok, acuérdense que a uh, esta, la, la, esta es muda. ¿Ya? Entonces, y lo leemos answer. Es answer. La W es muda en la palabra answer. Entonces no se escucha answer, sino que answer, solo answer. I don't answer the phone at work. Yes. Okay. I don't answer the phone at work. Ese sería el negativo de, de una actividad que usted hace en, la, en el trabajo, una daily routine. Yes. Uh, por ejemplo, dígame una, una daily routine que no, usted no haga en el trabajo, Wilfredo. Algo que usted no haga en el trabajo. Ok, let me see. Um, I don't call clients. Ok. I don't call clients. Clients. I don't call clients. Very good. Email Alberto Sánchez. Una actividad que usted no haga en el trabajo. I don't check emails. I don't check emails. Yes. Okay. Very good. Yes, I don't, I don't check emails. Uh, Carla, is it? Um, I don't, um, movies at work <laughs> I don't know ah? ¿Dónde trabaja? Where do you work? I work in construct services. Computer services. Okay. What is that you don't do at computer services? Es lo que oh. no hace en Campus Service. Es un trabajo, de una daily routine que haga ese trabajo. Oh. Es complicado, nunca me he puesto a pensar en eso. Ay... No sé. ¿Puedo pensarlo? Sí, piénsalo. Lo espero. Hay <risa> uh, um, algo que no haga en su trabajo. ¿Qué hacen en Compute Services? Um, Podría ser... Uh, uh, I don't repair computer? Yeah, I don't fix computers, yes. Yes, I don't fix computers. Very good. I don't, uh, um, it's this, no, it's this. I don't fix computers. Yes, very good, excellent. Good job, see, it's not about it, is it? <laughs> Poco. Okay, so thank you. Okay, Juan Carlos. What is what you don't do at work? Todos piensen una 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 oración, okay? Para así cuando llegue con ustedes rápido me la dan. 
Juan Carlos. Eh, I don't. I don't. Eh, I don't. Este, no sé cómo se dice. I don't. Bájenme al televisor, por favor. Thank you. Okay, and uh, the Dennis, what is what you don't do at work? Uh, I don't uh, meet in what clients? I don't uh, have. I don't have meetings meeting with clients. With clients, yes, very good. I don't have meetings mm -hmm. with clients, very good. What uh, is Thank you. Ahorita, teacher. Sí, I don't give the paycheck to client. I don't give paycheck. Uh, check at the pago. Sí, sí, sí. No. I don't give. Sí, 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 pero algo que usted no haga. Algo que, a los clientes no les da. Claro, pero es, no, yo no le doy, a los clientes no le doy el cheque de pago yo, o sea, no se los entrego yo. ¿Quién se los da? Por eso, I don't give the pay. Uh, pues se le da la, la recepcionista. Es que Ella no, da los cheques de pago. Es que no entiendo a los clientes, uh, no entiendo cómo, cómo a los clientes. Sí, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Es que así también les decimos clientes. Ok, proveedores, sí, está, proveedores, sí, pero clientes, ajá, uh -huh. I, uh, I don't pay. Es política de la empresa que sí hay que tratarlos como clientes, no como proveedores. <ríe> Por eso le digo clientes. Ok, I don't pay, uh, I don't pay, uh, I don't give the check, I don't give checks. Providers. I don't get check to providers. Clients. <laughs> okay, it's so good. <laughs> yeah, very good. Very good. Excellent. Thank you. Julia Margarita, chicas. Hello. Hello. I don't. Uh -huh. I don't. During working hours. I don't. During working hours. Working hours. 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 No. Hours. Hours. Sí, hours. No. Con H. Hours. Horas. Oh, hours. Okay, hours. Okay. Oh, hours. 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 Eh, hours. ¿Qué quiere decir ahí, uh, uh, Margarita? Pues no comer en horas orales. No comer. Sí. No, no, porque tenemos la hora de almuerzo. Y lo escribí bien, lo que se me quiso oh. decir. I do eating. Uh, eating. Eating. I don't, I don't eat. 
No, es una actividad que usted no haga en el trabajo, Margarita. No haga. Um, eh. um, Uh, I don't know um, if check it may. Okay. Como es? I don't know. I don't. I don't. Uh -huh. In checking May. I don't. Uh -huh. You are checking. In checking May. You are checking May. Así dijo. Checking. Uh -huh. Okay, Senia Peña, me puede dar una oración, uh, por favor. Yes. I do not doing activity accounting activities. Okay. Uh, I don't. Yes, Senia, ¿verdad? Senia. Sí. Okay. Oh, very good. Um, uh, quiero ver quién más tengo. Ok. Carla ya me dijo. Esmeralda, no es mi Um, I don't check reports. I don't check reports. Very good. Excelente. I don't check reports. Uh, let's see. Gomez, Gomez. Permit. Hello. Hello. Mm -hmm. I, I, I don't write a report. Checking names. I don't, I don't, don't check write names. a report. Okay. Uh, yeah, let's see, just a second, Gomez. Uh, check you. Okay, I don't install an ATM. Star. No, no, install. Huh? Install. Install. Oh, install. Very good. Yeah. In ATM. ATM. Sí. Pero me faltaría el, el AM, que creo que se pronuncia M. I don't install. M, el 1, o se, se escribe AM, creo que se pronuncia N. El 1 sería one. Ajá, pero para, para, que, para no escribir one puedo poner an. 
En, se, se escribe an, pero lo pronuncio como en. An, no, an, ajá. Ajá, an, ATM. Ok. ATM. Yes. Así. Yes. Ok, good, good job. María Jesús Martínez. Good evening. Good evening. I don't walk today. Okay, very good. Edgar Pineda? I don't repair cars. I don't repair, yes, cars. Very good, excellent. And uh, Jonathan Salvador? Okay, um, I don't fix the cars, just drive. <clears throat> don't fix the cars. Just, just Drive. Yes. Drive. Drive. Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Uh, sería Jonathan, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Jonathan. Okay, very good. Uh, let's see. We must be key. I have uh, a Sunday. Janet, ya participó. Sí, teacher. Janet, ya participó. Sí. ¿Perdón? No, aún okay. no. Me, me, ¿Me da su oración, please? Can you give me a, a sentence? Uh, I don't sell eh, old services. I don't sell old services. No, old. Old. Then our our, our ser services. Service. Solo que sell, lo pensaba yo con S, E, L, E, L, de vender, pero no sé si es mal, lo había dicho mal yo. Dijo services. Ah, servicios. Services, yes, ajá. Uh -huh. No vendo nuestro servicio. Sí, 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 está bien, sí. Service. Very good, excelente, good job. Ok. Vamos a ver, uh, Melissa, please. I don't sleep tiring work house. I don't sleep sleep dieting work house. Dieting durante. I don't sleep during work hours. I don't sleep during work hours. Yes. Uh -huh. Pero es que esa no es actividad. Son actividades que usted hace en el trabajo. Um, que usted no hace. Um, I don't bank reconciliation. I don't bank. No sé cómo se dice reconciliación. Bancaria. Ok. ¿Qué es reconciliación? No, conciliación bancaria. Sí, ¿qué es conciliación? Es este. 
revisar el reporte que se tiene en el estado de cuenta eh, para verificar que lo que se tenga en el sistema sea este, conciliado, que estén las cuentas exactas según en el estado de cuenta y sí en el sistema contable. Sería perdón. Banners, algo así. Perdón, puedo opinar. En el trabajo lo, lo usamos como Bank Reconciliation. Bank Reconciliation. Yes. Así le había dicho. I don't Bank Reconciliation. I don't Bank Reconciliation. Ajá, algo así. Ajá. Entonces, uh, just a second, y esto me lo dio Melissa, ¿verdad? Yes. Okay. All right. Okay, one more, let's see, alguien más. ¿Alguien más que no haya participado? Oh, Juan Mi ya... teacher. Ok. Mi teacher. I, I don't do... I don't do daily reports. I don't do? I don't do daily reports. Juan, no sé si estará bien, pero estaba haciendo relación al trabajo, pero no sé si estará bien la frase. Okay. I, I don't smoke, smoke a word. Esa no es actividad, Juan. Sí, 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 no es actividad. No, no, no. Es, son actividades que se. Uh, I don't wash car. There we go, yes. Entonces, entonces so, eh, donde usted trabaja es un car wash. No. Es que el profesor lo que está solicitando son eh, actividades en función a nuestro trabajo. Correcto, sí. Uh -huh. I don't... I don't... Surgery. I don't search it, okay? Hello. Juan, ¿verdad? Juan, ¿sí? Sí, sí, Juan Carlos. Thank you, Juan Carlos. Ok, entonces, uh, uh, ahí tenemos suficiente material para trabajar. Vamos a ver qué es lo que, cómo vamos a... Uh, las personas que les he escrito su nombre ahí es porque no estamos estructurando bien las oraciones. O sea, si, si ves su nombre ahí, es porque la oración no la estamos estructurando bien. Y eso tiene que ver con el simple present, la, la estructura del simple present. Vamos a empezar una por una las oraciones para, y vamos, entre todos, vamos a, a we, we will find out, we're going to uh, uh, analyze the structure, piece of the, structure, of the, of the simple present structure, like subject, uh, verb, complement, ¿ya? Yeah? Y vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros eh, poner atención la próxima vez que eh, esto es una oración. Vamos a empezar con, eh, déjeme ver, vamos a empezar con, con Senia. Margarita, vamos a empezar con Margarita. Eh, dígame, ¿alguien me puede decir cuál es el problema ahí con la oración de Margarita? La respuesta está en la segunda oración. El verbo está en... Making a check. Ok. Sí, el verbo, ¿verdad? El verbo lo, te, lo tenemos en ING. Y hasta ahorita, y si, si lo podemos, si lo pudiéramos usar, estaría perfecto, porque tendríamos que poner ahí un verb to be, ¿verdad? Pero como no lo hemos visto todavía, entonces uh, eh, esa oración 
no, no la podemos usar todavía porque no hemos visto el uh, simple present, uh, pero el, el progressive present. Solo hemos visto el simple present. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar esa, esa oración? How do we fix this sentence? Just changing the verb. Okay, dígame cómo lo haremos. I, I don't check email. I don't, yes, I don't check, check emails. Yes, very good, yes. Es todo lo que tenemos que hacer. I don't check emails. Yes. Entonces, Margarita, prepárense una oración donde usted me, me dé esta estructura. Yes, la estructura es uh, el subject que tenemos aquí, el, el, el auxiliar don't para hacer negativa la oración, el verbo y tenemos un complement. Eso es todo lo que estamos haciendo. Una el subject, el, el, el don't que es el auxiliary verb, el verbo, check y el complement que en este caso son emails. ¿Ya? Yeah? Ok, tenemos esa. Muy okay, bien, excelente. Ahora vamos a ver otra oración que es de Senia. ¿Sabe cómo arreglamos esa oración de Senia? I don't lo, lo mismo, do teacher. Gerundio. Account activities. Ok, vamos a ver. I don't. I don't. Ahí tenemos dos, dos errores. ¿Cuáles son? El doing y accounting. Y es el doing y accounting, ¿verdad? Yes, tenemos el doing y el accounting. Entonces, eso es lo que tenemos que, que, que empezar a ver cuál es el error. En este caso, tenemos I do not. Eso, eso estaría bien, ¿verdad? Porque es, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, I do don't. not. Está bien, ¿verdad? No está contractado, pero sí está bien existe. Entonces, I do not, lo vamos, para no cambiarle la oración a ella, I do not. Make. Make accounting activities. Do. No, no, el verbo. Do. do. El verbo está I don't, bien. I... Y el verbo está bien, pero no está, la conjugación del verbo no es la que nosotros estamos practicando. I do not do. I account. Do not, I do not do. Ah, uh, I do not do. do. Yes, mm -hmm. I do not. Yeah, do. yes. Account. Account activities. activities. Yes, account activities. Very good. Yes. Activities. Yes. Y ahí arreglamos ya la oración. Ya no, no hay ningún problema ahí. Eso es lo que hacemos. Yes. En la oración simple es uh, subject, eh, auxiliary verb, negative auxiliary verb, el verbo, el do y el complement, que es account activities. Account en este caso sería el adjetivo y activity sería el noun, ¿sí? Es, es, es dif, hace la diferencia entre what type of activities I'm talking about. And I'm talking about account activities, ¿sí? Yeah? Very good. Ese, entonces, ahí solventamos esa son, uh, senia. Eh, eh, escriba una oración donde usted practique esto y ya le voy a preguntar, ¿ok? Ahora vamos a ver con... Uh, Gómez, el señor Gómez. Vamos a ver cuál es el, lo que necesitamos aquí ayudarle al señor Gómez. Alguien me puede decir. Anybody can tell me what is the uh, misleading information in this uh, sentence? Uh, maybe it's uh, don't make a report. No, no, no. I don't, I, no. Uh, right, is right. Hey. right is okay. El verbo está correcto, sí. I, I don't. I don't. I don't write report. Yes. Report. Yes, I don't write reports. Yes, I don't. Right reports. Porque cuando le pongo el, el artículo A ahí, es que estoy diciendo que no escribo un reporte, ¿verdad? Sino que escribo, ¿qué es? Un reporte sería eh, el artículo indefinido. A reports. 
sino que es, es, escribo los reportes, no a report, sino un reporte. I don't write, no escribo un reporte, decía ahí, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que no escribo reportes, no. I don't write reports. Esa es la actividad que yo no hago en el trabajo. I don't write reports. Entonces, eh, teacher, señorita. Eh, teacher, tengo una consulta. Por favor. En, el caso, en el caso de que eh, la persona hiciera muchos reportes, pero en realidad lo que no hizo fue un reporte, no se podría usar de esa manera. No, no, porque eh, I don't write a report. No lo puedo decir de esa forma. Sino, eh, porque estoy usa usando un artículo indefinido que no define, y, o sea, está hablando de un reporte. Pero nosotros no decimos, yo no, no escribo reportes. Eso es lo que decimos nosotros cuando son actividades que no hago yo. Yo no escribo reportes, pero nunca digo, yo no escribo un reporte. Si Ajá. Lo... O sea, si fuera parte de sus actividades, pero lo que dejó de hacer fue solo uno, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo? Explíqueme cómo uno. O sea... Todos tenemos muchos reportes, ¿verdad? Sí. Pero lo que digamos que esa persona dejó de hacer o no lo hizo en el día fue un reporte. ¿Cómo tendría que decirlo? ¿Pero qué reporte dejó de hacer? Ah, eh, perdón, de tres reportes de, no hizo uno, eso quiere decir. Sí, no hice uno, sí. A report. Y entonces eso no es, la, la, no, no es algo que él no hace. Bye. Es, que, es, que es algo dicho, que yo no creo que los trabajo. ¿Mm? Ajá, eso es lo que no han entendido los compañeros. O sea, ¿qué es lo que los demás compañeros, los coworkers, hacen, pero tú no haces? O sea, yo soy eh, asistente contable, yo hago partidas, yo proceso partidas, uh -huh. pero yo no pago cheques. Eso lo hace otro compañero. A eso se refiere el compañero. ¿Qué actividades se hacen en tu trabajo, pero no es responsabilidad tuya hacerlo. Uh -huh. A eso se refiere el profesor. Por eso es que está correcto que se diga, I don't write a report. Sí, yo no hice un reporte, pero sí lo haces. Uh -huh. sí, ¿Me entendés? Eso es lo que se está refiriendo el profesor. Uh -huh. Pero, o sea, tú haces reportes, pero yo quiero saber qué es lo que no haces, que tu, que tu otro compañero hace, pero tú no lo haces. Eso es lo que quiere hacer. Por eso la corrección de la, de la oración. Sí, correcto. A report. Está haciendo un reporte. ¿Qué reporte el que no hizo? Pero no es una actividad que él no hace. Es algo que usted no hace. A report. Indica que él sí hace reportes, pero no hizo uno de ellos. ¿Cuál es? No sabemos cuál. Sí. Entonces, al señor Gómez, hágame una oración donde indique una actividad que usted no hace en el trabajo. Es todo. ¿Ok? Ahora vamos con Uh, con María. ¿Y qué le podemos ayudar aquí a María? Lo mismo porque es una función que ella trabaja. Sí. No puede ser lo mismo, no va a trabajar un día. O sea, no trabaja o sí trabaja. Exacto, sí. Uh -huh. Entonces esto no es una actividad, ¿verdad? I don't work today. Ok, pero eso no es una actividad que ella no hace. Entonces ella sí trabaja. Entonces una actividad es algo, algo que ella en realidad... Dependiendo de, de, cuál, de qué es lo que hacen en su compañía. Algo que la compañía hace los otros compañeros que ella no lo haga. Por ejemplo, I don't have meetings with my boss. ¿Yes? Los otros sí tienen meetings, pero yo nunca tengo meetings con, con mi boss. Yeah. Eso, eso me, me refería. Entonces, señorita María, si me puede escribir una oración donde la actividad que usted tenga no hace... Uh, lo que los otros compañeros suyos hacen. Y es todo. Ok, ahora vamos a ver con el compañero Jonathan. ¿Qué, qué podemos ver aquí en esta oración que le podemos ayudar a él? Dice... Oh. A ver, teacher. Uh, drives. Se está refiriendo a manejar y está hablando de él de primera persona. Ok. Entonces, esto sería correcto. I don't. Uh, I don't 
fix, dice, ¿verdad? I don't fix the cars. It, it, ¿Eso está bien? Y también dice the cars. Ok. Un carro, y ahí está diciendo plural. Ok. Dice the cars. ¿Está correcto eso? Lo aprendí, eso lo aprendimos cuando estábamos hablando de, de countables y uncountables, donde uh, hablábamos acerca de los plurales. ¿Cuál es, ¿A cuáles le poníamos artículo y a cuáles no le poníamos artículo? Sería a um, o a. Uh, este es un, eso es un, es un plural. Now, cars. I don't fix plural. cars. There we go. Yes. Esa es la correcta. I don't fix cars. Yes. Así Just es. Just drive. Yes. Uh, necesitamos ahí. Just drive. Ahora aquí hay otro problema. ¿Cuál es el problema ahí? Lo que dijo el compañero que está en tercera persona. Exacto. La S se le quita. Le quitamos la S. Ajá. Pero todavía nos falta. Puede ser motorcycle. No, no, no. O oh, oh, the ca cars, no. nuevamente. Les, les falta un object pronoun. Just drive them. Yes, there we go. Just mm -hmm. drive them. Okay. them. I don't them. fix car, just drive them. Entonces, aquí diría, no arreglo carros, solo los manejo. ¿Sí? Ese, solo los manejo, es el them. Drive them. Los manejo. Eso es, eso es lo que eh, necesitaba esta oración para hablar. I don't fix cars, just drive them. ¿Ok? Porque aquí, si se fijan, la oración original dice, I don't fix the cars. No arreglo los carros, eso sería español. Sí. The cars sería español. En inglés, como es un plural, solo ponemos, I don't fix cars. Es un plural. Lo aprendimos cuando estábamos viendo eh, los countables y el campo. Verifique las notas. I don't fix cars, just drive them. Y estamos todo resuelto. ¿Ok? Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, hágala. ¿Ok? Para poder darle la respuesta. Ok. Entonces, esta oración, lo que tenemos es este, este, esto. Pensemos en otra oración y ya con, los, las, con las correcciones me dan la oración. Ok, cuando eso las pido. Vamos a ver cómo le podemos ayudar a Melissa. ¿Cuál es el problema aquí? En esta oración. The sentence um, don't have verbs. Yes. There we go. <laughs> yes. Uh -huh. Puede that... ser Mike. ¿Ah? Puede ser Mike. Mike. I don't make. 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 Perdón. Make. Okay. Entonces, uh, en realidad no hacemos nosotros, sino que no es. We don't build them. We do them. La acción de hacer sería: I don't do bank. The bear, the bear too. Mm -hmm. Yes, I. Don't. Es que el make es como para crear, ¿verdad? Sí, ajá. Make es como para crear. Correcto. Y tú es de realizar. De realizar, sí, de la acción de hacer algo. I don't do uh, banks. I don't do uh, bank. Bank. Because he is. Yes. Because he is. I don't do bank uh, reconciliation. Yes, ahí era el verbo que le faltaba. Ese es el, el problema ahí. ¿Ya? Entonces, es, todo esto tiene que ver con la simple present uh, structure. ¿ya? La estructura de la oración. Por eso lo estamos haciendo. ¿sí? Um, vamos a ver cómo le ayudamos a Juan aquí. ¿Qué es el problema aquí en la oración que nos dio Juan? Lo mismo. The sentence don't have a uh, verse. Okay. The sentence, the sentence don't have a verse. 
¿Y cuál es el problema en esta oración que me acaba de dar el compañero? I don't do. No. En esta oración, the sentence don't have verb. ¿Qué es lo que podemos a, a mejorar en esta oración? Ahora, déjenme preguntarles. ¿El verbo se escribe de la misma forma cuando es una tercera persona o se, difere, se escribe diferente? El auxiliary verb. Doesn't have. Doesn't have. Very good. Sí, correcto. correcto. Doesn't have. The sentence mm. doesn't. doesn't have. Porque sentence es, es, es una cosa. Es un it. Yes. El pronombre de la sentence es it. Y el it se escribe el she, yes. el he y el it es the, tercera persona. Correcto. Very good. Yes. Ajá. Uh -huh. Entonces se escribiría así. The sentence doesn't have. Ahora viene aquí. El, el problema de aquí es que no le estamos poniendo un artículo en inglés. ¿Se acuerdan que les dije que siempre que hablamos de una cosa, siempre le ponemos el artículo indefinido? Por ejemplo, les dije yo, se dice a house, una casa, a car, a person, yes, a book, a table, yes. Todo tiene que llevar una A allí. Siempre tiene un artículo indefinido. ¿Cuál es el artículo aquí que me falta? The article A. Uh, yes, it doesn't have a, a verb. Yes, the sentence doesn't have a verb. Yes, eso es, eso es así. ¿No? Y ya, ya están corrigiendo ustedes oraciones. Qué bárbaros. Son una amenaza a ustedes. Excelente. Good job. Yes. Very good. Entonces aquí, eh, en la oración de, de nuestro compañero Juan, y eh, eh, le falta el verbo. ¿Qué verbo? Do. Yes. I don't do surgeries. Yes. Surgeries. Eso sería surgeries. No hago ¿qué? operaciones. I don't do surgeries. Very good. Y es todo lo que en la oración del, eh, sería el subject, el verb y el campo. Es todo. Ok. Entonces vamos a comenzar con, uh, vamos a comenzar con Senia. ¿Cuál es la oración que me va a dar Senia? I don't do finance reports. My goodness, very good. Excelente. I don't do finance reports. Excelente oración. I don't, I don't do finance reports. Yes, I don't do finance reports, teacher. No. No. Excelente, great job, Senia. Eh, Thank you. Mr. Gomez. I don't check the production orders. Okay, I don't check, check the production order. The production orders, yes, orders, yes. I don't check the production's order. Very good, excellent, good job, good job. Trabajo, señor Gomez. Uh, Maria. Tengo, tengo una, pero no sé si la palabra la, la puedo usar o significa lo que yo me estoy imaginando. La única forma que vamos a encontrar es escribiendo la Go ahead. Ok. I don't assist employees. I don't, ajá. Uh -huh. Yes. Assist employees. Yes. Employees. Yes. I don't assist employees. Yes, very right, correct. Okay. Mas se arruina. Thank you. Good job, good job, excellent, good job. Thank you. Uh, Jonathan. Uh, I don't have a computer at work. Esa no es una actividad, Jonathan. Ah, oh, sorry, sorry. Uh, Está bien la oración. La, 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 la voy a volver a hacer. La oración está bien, Jonathan. 
lo único es que no es una activity at work, pero ah. la opción está bien. Ok. Richard, vamos a regresar contigo. ¿A Melissa? Mm. I don't know, make a contract with clients. Me dijo, I do not. I do not make, 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 uh, make. make, perdón, make, make, uh -huh. make, contract with client. Contract with client. Why? Why? Con clientes, white client. Ah, uh, with client. Clients. With, digo, ¿verdad? With. Ah, pero es en H primero. Uh -huh. Sí, with clients. With clients. Ok. Ok. Uh, vamos a ver. Eh, with sería juntamente con los clientes. Ah. Uh, Dígame en español que no hace contratos con, 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 contra, con contratos con clientes. Contratos. ¿Qué, qué, qué, contratos, sí. Sí, bien rara la palabra contratos. Tía. No hace contratos con, con los clientes. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, dígame, ¿qué es, qué es eso? Mm, la elaboración de los contratos que se tienen con clientes en el servicio que se brinde. Ok. Ok, entonces you, no hace los contratos para los clientes. Uh -huh. Así es. Yes, ok. Clients. No, muy claro. Porque with quiere decir que los clientes se sientan con usted y entre los dos ustedes hacen los contratos. En inglés, ¿verdad? With. Cuando dice with, por ejemplo, um, si usted dijera, I am, I am, I am talking with you. Yes. I am, I am talking to you. Yes. La diferencia aquí es, I am talking with you, es que los dos puntos se han sentado y están platicando acerca de algo. Y I am talking to you es que usted está hablando con la persona, ¿sí? Y le está diciendo, bueno, dando la información o algo, pero usted está hablando hacia la persona. Y el otro with es que los dos están hablando. O sea, eh, una persona dice una cosa, la otra dice otra y están poniéndose de acuerdo. Eso es with. Y talking to you es que le estoy hablando a esa persona. Entonces, cuando usted dice, I do not make contact with class customers, es que usted no hace los contratos, no se sienta con los clientes a hacer el contrato, o sea, a elaborar el contrato o algo así. Es así se entiende la palabra with. Entonces, I do not, I do not make contract to clients. Sí, Emerson, dígame. Teacher, entonces, ¿cómo se traduce? Se traduce I am talking to you. Yo Exacto. hablo con, con, o hablo tú, no sé. Sí, o se estoy hablando a ti. A ti. Te hablo a ti. I'm talking to you. Yes, and I'm talking with you. Es de las dos. Contigo. Yes, contigo. Yes. Este, ah, okay. O sea, es este. eh, la primera sería, I talk it with you, es, yo estoy hablando conjunto contigo, porque Justamente. estamos inter, in, inter, inter... ¿Cómo se dice? Interactuando. Interactuando, así es. Yes. Y en cambio en el otro yo me estoy, yo digamos, estoy en una conferencia y yo me estoy refiriendo a una persona. Hey, a ti te estoy hablando, como que Exacto. llamándole la atención. Exacto. Exacto. Y yes. otra cosa también, eh, vuelvo a lo que había mencionado. Eh, no sería I do not do, me, do contract to clients o sería make ahí. Ahí make. Porque como está. habíamos dicho... Al, Ahí está creando algo, por eso le digo a ella que no se ha sentado con ah. hacer el contrato, sino que ella lo está haciendo el contrato. ¿sí? Ah, ok. Sí, es de crear, ¿verdad? Sí, Porque ajá. se crea. Sí. Ahí sí es, es correcto, ¿verdad? Sí, es como cuando dice, I am making dinner, ¿sí? I am making dinner, no dice, I do dinner, sino que I am making dinner. Porque está haciendo los huevos, están huevos crudos y usted está haciendo el, 
en, en la cena, o sea, la está creando uh -huh. de huevos crudos, hace una comida, algo comestible. Ese es, ese es, es making. ¿Ya? Yeah. Ok. Yes, I got it. Ok. Entonces, I am laughing. Laughing. Esto sería, ¿qué sería esto? No me, río, me estoy contigo. riendo contigo. Ajá, ahora vea la, la test, la fe. Me you. estoy riendo de ti. Te rico, sí. Entonces aquí puede ver la diferencia. Si yo digo, I am laughing at you. Por ejemplo, si yo digo a Edgardo, Edgardo, I'm not laughing with you, I'm laughing at you. ¿Sí? Ve la diferencia. I'm not laughing with you. Si yo estoy laughing with you, es que los dos nos estamos carcajeando, ¿sí? Ah, yeah. Nos estamos riendo los dos. Pero cuando les digo, I am laughing at you, es que yo me estoy riendo de este, de, de, de la persona. Entonces, teacher. Yes. ¿Y ahí por qué cambió el tú por el at? ¿A dónde? Ah, como en el ejemplo anterior puso el tú y Además, ahora puso at. Esto es para que usted vea la diferencia entre with, with, yes contigo, o sea, I'm laughing with you, es que yo me estoy riendo con él, Junta, nos estamos riendo los dos, ¿sí? En el otro es que están hablando los dos, y es, y el otro es que le está hablando a él, si va de aquí, yo le estoy hablando a él, yeah, I'm talking to you, ¿Sí? Pon mi atención, te estoy hablando a ti, yeah. pero si yo le digo, I'm talking with you, entonces ya es que los, los dos están hablando, interactuando, y en este le puse este ejemplo, para que lo vea más claro, el with es juntamente con alguien y at es a esa persona. I'm, I'm laughing with you. Estoy tratando de que usted vea la palabra, el uso de la palabra with. ¿Cómo la usamos? With. ¿Ya? Yeah. Ok, teacher. Gracias. Ok. No, teacher, yo creo que la pregunta era si podía decir I am laughing to you. O sea, yo me río para ti. Ajá, sí. I'm laughing to you, sí, uh -huh. decir, pero ¿cuál sería la, la diferencia? O sea, la diferencia es que usted está coqueteando, ¿verdad? Ajá, cabal, correcto. Yes. Ajá, sí. Ok, thank you, teacher. Uh -huh. Very good, excelente. O sería, se entendería también como que yo me estoy riendo por él porque él no se puede reír. Yeah. <risa> <risa> Algo así, yes. Pero sí, es, es, es bien importante saber esa diferencia. Ok, very good, good job. Um, I'm going to call Roe, voy a, 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 a pasar lista y nos acabamos a break. Ok, no quitan mucho tiempo. Y César Manfredi. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Dennis Vladimir. Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Emerson Elin Moreira. Present, teacher. Thank you, sir. Eric Armando Flores Linares. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Thank you. Imer, Present. Thank you. Emer Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellano Martínez. Present teacher. Thank you. Carlos Morales. Present teacher. Thank you, sir. Julia Margarita Chicas. Present teacher. Present. Thank you. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present. Thank you. Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Wilfredo Antonio. Present. Thank you. Janira Patricia Díaz. Bueno, en la primera gente serían más bien tres minutos. Perdón. No, ok. María Yanira no está, ¿verdad? Ok. Y Senia Judith Peña. Present. Thank you. 
Miguel. Ángel. Pre present, teacher. Thank you, sir. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares. Present, teacher. Thank you. And Janet Esmeray Guzmán. Present, teacher. Okay. Yes, yes. Thank you. Okay, let's, uh, let's take a 10 minutes break. And uh, we will be back in at uh, 9.18. All right.
Hello. Hi, Juan. Hi, Dennis. Hi, teacher. Hi, teacher. Okay, let's start. Uh, let's start with the uh, exercise in the book, and uh, we're going to see today. Um, the yesterday, we were working on this page. Twenty-five. Twenty-five. Page twenty-five, uh, where we were uh, reading the uh, email. And uh, we were uh, putting the uh, the activities uh, with uh, priorities. Yes, uh, first uh, priority, second priority, third priority. And uh, every activity, it, it was uh, mentioned to be uh, very important or just important uh, activity. So whenever we want to indicate that uh, an activity is, is urgent, we uh, place the word very important, very or really need to. Yes, in case, in case that you need something and uh, actually you really need that, you say, I really need to have this report uh, done by 10 o'clock tomorrow. Yes. Oh, it is very important that the report is, is done by 10 o'clock tomorrow early in the morning. So, Eso es lo que aprendimos ayer. Las palabras, uh, 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 really, to indicate an urgency. Okay. Now what we're gonna do is, uh, let's see, we're going to practice this uh, uh, dialogue where we express obligation or need at the workplace. What are the uh, what are some of your obligations at your workplace? Uh, obligation is something that you you have to do. It's part of your tasks. Tasks son tareas. Y obligation is some obligaciones que se tiene que hacer uh, during your shift. Shift es el horario. Okay? Says, uh, you're gonna listen to me. Uh, I'm gonna read the conversation. Then we are going to practice uh, uh, with a partner. So. John and Anne. Anne, um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you, ahí vamos a, a hacer una, una fluidez, lo vamos a unir, and you, la T con la U, and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. In esa canceled, vamos a, a en la ED, la vamos a pronunciar como una D. Canceled. They were canceled today. Oh, that's too bad. Cuando decimos that's too bad, es cuando nosotros sentimos que algo no estuvo bien. That's too bad. Oh, eso estuvo, no estuvo tan bien. Yes, I have to provide important information to those, to some customers. That sounds interesting. Okay, lo vamos a, a, a darle ese, ese tonalidad. That sounds interesting. That sounds interesting. Okay, alguna pregunta, alguna palabra ahí que no se, no hayan escuchado bien la pronunciación. En la, uh, teacher, en la, uh, en la tercera de John, John, Ana, John, el, John, uh -huh. eh, have to, es, Esa palabra no la res... I have to reschedule. 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 Reschedule es reprogramar. Schedule sería programarlo. Eh, reschedule, reprogramar. Ok. Good question, Juan. ¿Alguna otra pregunta? No, estamos bien, ok. Eh, Juan y César, por favor. Ok, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actuality. I need to call some Klein, and you? 
where I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds inter inter interesting. That sounds interesting. Interesting. That's, that sounds interesting. 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 Okay. Yes, that sounds interesting. Yes, y la otra palabra, Juan, es actually. 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 Uh -huh. it actually, it's verdaderamente. Actually. Verdaderamente necesito llamar a algunos clientes. Yes, this is action. No quiere decir actualmente, sino que verdaderamente la necesito llamar a algunos clientes. Ok, ahora switch places. Muy bien, buena lectura. And is there some, something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have risk call to meeting for tomorrow they were cancelled today oh that's so that's too bad yes i have provide important information to some customer uh, that sounds in interesting that sounds interesting okay the um, one i have to reschedule Reschedule, yes. Reschedule. Yes, he, they were canceled. Cancel. Cancel. Yes. He, the other is, uh, uh, he, I have to provide. I have to provide. Yes. Yes, I have to provide important information to some customers. Very good. Okay. Okay. Excellent. Good job. Excellent. Okay, Janet Guzman y Gomez Jacob, please. Okay. Yeah. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call to call some clients and you. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. 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 Yes, the uh, Jacobo customers. Customer, okay. Yes. Customer. I have to provide some important information to some customers. Customer. Very good. Uh, switch places, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yeah. Yes, I have to pro provide import information to some customer. That some is interesting. Okay, um, Janet, important information. Important information. Important information. Yes, uh -huh. important information. Very good, excellent, good job. Good job, buen trabajo. That's it, thank you. Okay, Dennis and Miguel Espinosa, please. Bueno, comienzo yo. And, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings 
for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, change. Okay, now switch, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have rescheduled two meetings for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's so what? Yes, I have to provide important information to Sam's customer. That's that sounds interesting. That sounds interesting. Yes. Okay, Dennis, that sounds interesting. That sounds interesting. Yes. Good. Okay, thank you. Um Julia and Emer, please. <laughs> And is there sometime something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to schedule to meeting for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, how to provide import information to some customers. That sounds interesting. Very good. Switch basic, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to rest you to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some cost customers. Had some in interesting. Interesting, yes. Um, email, um, reschedule, what is the word? Reschedule. Estoy practicando la schedule, que es la programar, schedule, y la otra reschedule, reprogramar. Ok. Ok. Uh, Nelson, um, Nelson y Esmeralda, por favor. Okay. And if and is there something you need to do more to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I had to rest uh rest is it rest 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 I had to reschedule to meeting for tomorrow. They were can, uh, canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to pro, uh, to pro it. provide provide import information to some customers. That sounds interesting. Okay, very good. Uh, provide important information to some customers. Bye. La palabra important. Important. O lo puede decir, decir important. Important. Le, le important. quita la T, yes, le quita la T y dice la R, important. Important. Yeah, important. Yeah, important. Okay. Yes. important. Important. Okay. Very good. Ahora switch places, please. Okay. And is there something you need to you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. 
Well, I have to rest, rest, reschedule two meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds, that sounds interesting. Okay, that sounds interesting. Very good, excellent. Um, may I have Edgar and Jonathan, please? Okay. Okay. Um, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, switch. Yes, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Interesting. Yeah, that interesting. sounds interesting. Very that sounds interesting. Very good, excellent, good job. Uh, Carla and Melissa, please. Um, is there some, some time to need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you. Well, I have to reschedule two, two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's so interesting. Okay, please switch. And you start something I need to tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rescout re two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good. Very good. Thank you. And can I have uh, Jorge and Mario, please? Okay. Uh, Anne, is there something you need to do tomorrow? <laughs> Yes, actually she need to call some clients and you? Well, I have to research two meetings uh, for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, I switch. Please. <laughs> okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you? Well, I have to reach a reach a call to minims for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. 
That okay. sounds interesting. Very good. Interesting. Thank yes. Thank you. Now, can I have uh, Nelson uh, and Wilfredo, please? And if you can, instead of saying Anne, can you uh, say your name? Yeah, like uh, Nelson, is there something you need to do tomorrow? Or Wilfredo, is there something you need to do tomorrow? Okay, Nelson, are you there? Uh, see. Okay, I will start. Uh, Nelson, is there something you need to do tomorrow? Your name, Mr. Wilfredo. Ah, Wilfredo. <laughs> okay. Wilfredo, yes, actually, I need to call some clients and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Interesting. Okay, uh, uh, Wilfredo, important. Important information. Important. Important, yes. Important, yes. Important okay. Yes, switch. Okay, okay. Yes. Now switch, please. Okay. And this there's something... Oh, Wilfredo, dile, dile Wilfredo. Oh, okay. Wilfredo, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to rest a, a reschedule. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, how to provide important information to the customer. That sounds interesting. Very good, except okay. good job. Good job. Uh, if I can have Emerson and Senia, please. And is there something you need to do tomorrow? Emerson, dile el nombre ella, Senia. Senia, Senia. Ah, okay. Sorry, teacher. That's okay. That's okay. Senia, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rest. Rest. Reschedule. Reschedule. I reschedule it. Uh, I have to reschedule it. Two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, switch please. please. Schedule. Emerson, Emerson, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to rush to, to meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to try to provide important information to some customers. That sounds interesting. Sounds interesting, OK. Uh, Sonia, Senia, I'm sorry. Uh, I have to reschedule. 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 Yes, eso sería eh, reprogramar, reschedule. Very good, excelente. Um, hoy necesito que alguien me ayude con María. Porque ya pasaron todos, solo me falta, bueno, unos tienen apagado la, la, la cámara, no sé si ahí están. En, eh, Eric Linares, ahí está. María. Yo le voy a ayudar, teacher. Ok, thank you. Eh, ya no participo yo entonces, teacher. 
¿Perdón? Ah, no, dale entonces. ¿Mm? Eh, lo hago yo con María, Eric. Eric, permiso. Eric, 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 Eric. No has pasado todavía, ¿verdad? No. Que apagas la, la cámara, entonces deja ver. Eric, Eric, Eric. Ajá, tienes que apagar la cámara, Eric. Yes, teacher. Eh... Ahorita le enciendo. Por favor. Ok, María, con Eric. Ok. Ok, teacher. Thank you. Eh, María. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were consulted today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good. I'll switch places, please. Okay. Eric, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, excellent, excellent. Uh, Maria, reschedule, reschedule, and la palabra canceled, canceled, canceled. Canceled, uh -huh. okay. Y si usted dice canceled, esa palabra no existe, no se va a entender. Esa es la, la terminación. Según yo, se existía. <laughs> <laughs> no, it's canceled. <laughs> si okay, cuide. teacher, thank you. Si le cuesta decir lo que les aconsejo a los estudiantes, les doy unos como train, training wheels, que es para que usted más o menos se vaya a, a, acostumbrando al sonido. Le digo que le ponga la A al final y dice cancel the, cancel the. Eso es más entendible que cancel it. ¿Ya? Entonces, si usted le pone la A, el sonido de la A va a decir cancel the, cancel the. Y ya se okay. más a los haces. Ok, very good, excelente, good reading. Excellent reading. Um, let's see. Vamos a, a ver. Vamos a, a, aquí es donde aprendimos la have to y need to. Recuerda que estuvimos aprendiendo acerca de have to, tengo que y necesito dos cosas diferentes. ¿verdad? Have to es algo que usted eh, no hay otra forma de hacerlo y need to es algo que usted necesita. Yeah. Eh, son los dos verbos que estudiamos ayer y en esta. En, we're going to write something that you have uh, to or need to these days. Eh, esto eh, lo, me escriben algo o tres cosas que tienen que hacer y eh, eh, a dónde lo van a hacer y a qué hora lo tienen que hacer. Por ejemplo, I need to write, I need to answer my emails uh, at nine o'clock eh, in my office or at home or at work. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De lo que van a hacer. Y mañana la vamos, vamos a leer esas, esas oraciones. Y vamos a hacer este, esta actividad mañana también. Cuando traigan las oraciones ustedes, ya usted va a traer esas oraciones, que es your list. Y vamos a oír las oraciones de your classmate list. Y usted las va a escribir cuando ellos lo estén uh, diciendo. Para ver cómo estamos en la en el listening. ¿Ok? Y um, de que ver más esto es otra, uh, otra actividad que tenemos que hacer. Cuando dice use ordinal numbers and organize activities by date of event. Los ordinal numbers, recuerden que son los números ordinales, que fue la primera clase que tuvimos. Los ordinal numbers son los números ordinales that we use uh, to indicate a process. Donde tiene su, eh, un proceso tiene su, 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 su posición. No la podemos cambiar. Usualmente los ordinal numbers lo usamos en los, en los, en los calendars. The first, second, third, 
fourth, fifth, and so on. Yeah, it's uh, it's some of our numbers. Uh, they said, do you mark your events in your calendar? Si usted marca los eventos en su calendario. Or do you attend your events? Um, y si usted uh, asiste, attend es asistir. Do you attend your events? Eso es asistir a sus eventos. Yeah. Entonces, uh, el ejemplo que tenemos aquí es November 22nd. Sí. Entonces, cuando decimos una hora, una una fecha, le ponemos el on en el, en el día y le in le ponemos en el mes uh, o en el año. Por ejemplo, on November, on Monday, in November 22nd. O on Monday, November 22nd. También se puede decir. Eh, fíjense en la última donde dice Adela, it's on Friday. Y es siempre que esté un día, le ponemos la, la preposition on. Acuérdense, nosotros tenemos la tendencia de decir in Monday, pero no se dice in Monday, es, es mala gramática cuando decimos in Monday siempre cuando va a decir un día lo dice on uh, y el día por ejemplo, on Monday at uh, 10 o'clock I uh, read emails on Mondays at 11 o'clock I have meetings ¿Sí? on Friday the 26 uh, at 10 o'clock I have a meeting with my boss. Entonces, así es como vamos a indicar las actividades. Ok. Entonces, uh, vamos a leer esta. Donde Adele dice, Susan y Adele son dos personas platicando acerca de una agenda. Una agenda es, eh, eh, se dice agenda en inglés, pero se escribe como en español, agenda. Agenda es, es un libro donde se ponen las actividades que usted va a tener cronológicamente en ese día. Uh, entonces, Adela dice, Adela, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant es un consultador. Es, son personas que hacen consultas. On Monday, November 22nd. Yes. En español decimos 22, pero en inglés no se dice 22, sino que se dice uh, vigésimo segundo sería algo así Tony B. ¿Cómo se dice vigésimo, vigésimo segundo se diría en español? Twenty second San María o cómo se diría? Sí vigésimo segundo. Sí. Vigésimo vigésimo segundo. segundo. Sí. Okay. Así, sí. Okay. Gracias. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the twenty sixth. Es lo que estamos aprendiendo. On Monday November twenty second and It's on Friday the 26th. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. A decir, los ordinal numbers. ¿Ok? Es esa. Si no hay alguna pregunta de la pronunciación, eh, puede César y Tenis leerme esto. Y en vez de decir a deal, si es César que comienza, va a decir Tenis, please check my agenda. ¿Ya? Si es uh, eh, César que com eh, Dennis comienza, va a decir César. Please check my agenda. Yeah. Comencemos. Oh, César y Dennis. Comienza, César. Okay. Okay. Uh, Dennis, uh, please check me my agenda. When when is the meeting with the what the consultant? Consultant. Consultant. On Monday, November uh, 22. What about the conference with the Mexican representatives? It's fri on Friday, the 26. The 26. Okay, César, me estaba leyendo bien. Hoy que lo puse con Dennis, lo puso nervioso Dennis, ¿verdad? Yeah. No, no. Escucha. Yo yeah. tengo gripe, tengo oh. gripe. I have the flu. Oh, okay. Claro, lo que le hiciste es dar flu a César. Estaba bien. Estaba bien. Y lo pusiste nervioso. Ok. Um, entonces es consultant, uh, Dennis. En, uh, y Dennis, eh, en, cuando dices Monday, que no se te escuche Monday. 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 Que la, la voz es como A. Ah, Monday, November 26. Yeah. Ahora, hagan, hagan, oh my goodness, ¿qué pasó? Oh. 
Okay. Calma, César. <risa> César. Okay. César. Pero switch, por favor. César, please check my agenda. When is the, the, the meeting with the, 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 the meeting? With the consultant. Consultant, yes. On Monday, Monday, November 22nd. What about, what about the what da conf? What about the conf? Carla, Carla, the microphone. The microphone. Yes, okay. Uh, Sorry. That's okay. What about uh, the conference uh, with the uh, Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, very good. Representatives. Okay. Representatives, very good, excellent. Okay, seguimos a llegar, vamos a, a pasar lista y a decir tomorrow, okay? Eh, Emerson, Kelly Moreira, please. No, no está. Okay. Uh, Eric Armando Flores. Present. Thank you. Aquí estoy, teacher. Está, okay. Y Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Thank you. Eh, Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martinez. Present, teacher. Thank you. Hoy le toca que darse, Jorge. Juan Carlos Morales Quintanilla. Okay. Present, teacher. Thank you. Good evening. Chicas Díaz. Present, teacher. Thank you. Maria Jesus Martinez Lopez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martinez Mejia. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada. Present. Thank you, sir. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. 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 <laughs> Dos voces ahí. Ok. Yanira Patricia Díaz Pérez. Ok. Uh, Senia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Uh, Miguel Ángel Espinosa. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López Artero. Present teacher. Thank you. Carla Lisset Villadares. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeray Guzmán Rosa. Present teacher. Thank you. Anybody that I didn't call? Alguien que no haya llamado? Uh, me, teacher, Dennis Ramos. Y yeah, me, teacher. Me, teacher. Dennis Ramos, sí, y César Manfredi, ¿verdad? Yes. Ok. A mí, a mí tampoco me ha mencionado, teacher. Edgar de Mir Pineda. Yeah. Ok, sí, aquí está. Thank you. Ok, very good. Ok. That's, uh, that's it for today. Uh, and I see you tomorrow at uh, 8 o'clock. Ok. Have a good night, everyone. Everybody but the four here. Good night. Good night. Good night, Good night. Good night everyone. Good night. Yeah. Thank you, teacher. Thank you, too. teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. <laughs>
Okay. Eh, lo que sucedió es que estaba probando un nuevo dispositivo, que es incluso el que estoy ucha, oh. escuchando. Y este es más fácil de usarlo porque este me, me facilita, así no me distrae. Entonces, oh, okay. uh -huh. lo ocupo esta y no se había programado bien oh. porque eh, trae como un instructivo. Entonces, oh, sí, nunca le este se puede... Ajá, se puede regular el, el micrófono. Entonces, oh. eso yo no lo sabía. Entonces, yo creía que ya de fábul, así como la computadora, que sí. todo eso, pero no, hay, hay un apartado que sí, el micrófono le puede subir volumen y todo eso. Entonces, eso fue, no, pero de ahí eh, todo tranquilo, así. Me gusta participar y todo eso. Yo siento que la, la mejora que debo de tener yo son los tips que usted da. Fíjese que eso... Me ha gustado bastante de usted y lo felicito también, gracias, porque gracias. ese truco de las vocales pues me ha funcionado no, eh, y cierta, cierta, ciertas reglas o ciertas cosas pues ahí me ayuda. A mí siempre me ha gustado inglés, eh, soy de los que, bueno, la primera motivación que tuve para aprender inglés fueron los juegos de video. Oh, okay. <ríe> Entonces, y de ahí las canciones, cuando uno ya está enamorado y que dice sí. acá, que no sé qué, y a veces así por pasatiempo. O escuchar, y de ahí por un propósito de, de mejorar, ¿verdad? Pero no he tenido la oportunidad, pero siempre me ha gustado eh, el inglés, lo único que sí, o sea, como que no he tenido, eh, en parte sí, lo felicito bastante usted porque tiene Gracias. una buena instrucción, o sea, a mí me gusta como, hey, no, esto aquí, hey, no, cambia esto, eh, y la pronunciación, los trucos, uh -huh. yo creo que son pocos los profesores eh, que... Y le dice, no, mira, te voy a dar un tip, mira, te voy a... Entonces, y eso lo hace a uno mejor, pues, o sea, sí, ya pues, se siente uno compaginado con, con el sí, teacher. Y eso sí. me ha gustado bastante. Sí. Y eso es lo que quiero aprender, esos trucos, ¿no? Porque eh, en los colegios que lo hacen, o en muchos lugares, ah, estas son las reglas, estos son aquí y así. Pero le, no, pronunciarlo así, pero no le dan el truco, el qué. No, es que tú lo que estás haciendo es que la... O la estás pronunciando como, no como A, como usted dijo, el ejemplo de Mother. Sí, entonces eso, ey, o sea, lo prende el foco a uno y lo motiva más. Y entonces, sí. ey, de veras. Y cuando yo, a mí me gusta escuchar, eh, ver películas oh. y las veo en inglés, oh. o sea, subtituladas. Sí. Y eso también me ayuda a, a ver las pronunciaciones. Por eso es que siento que tal vez... Sí, no, no hablo bien, pero se me oye un poquito más fluido ¿Sí? por las canciones y todo eso. Entonces, yo creo que el, 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 la, ¿cómo se dice? La escucha activa uh -huh. a eso ayuda porque ya el, el cerebro lo procesa. Sí, sí. Uh -huh. Y más que todo lo que haces es a, 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 tienes una fluidez diferente. A que cuando sí. te escuchas, ¿con qué comparar tu, tu velocidad? Entonces, es como que no sabemos... Eh, como cuando estás cantando y no sabes el tono? Ya, uh -huh. ¿Voy a gritar o, o qué hago? En este caso, eso te ayuda bastante. Ya. Ah, también lo que te aconsejaría yo, ya porque ya estás en ese, en ese nivel, es ah, lo que hacen los, los, ah, los boxeadores, hacen charo, ¿sabes? Los boxeadores que se ponen en el, el espejo. Sí, uh -huh. eso se llama charo. Y en inglés... El shadowing lo hacen, eh, por ejemplo, escuchas tú una conversación y esa conversación la escuchas la primera vez y a la segunda vez ya tratas de hablar como la persona está hablando. O sea, al mismo tiempo que esa persona hablando lo vas a, haciendo, como estar cantando una canción. Pero en este caso, la canción a veces le dan el tono y le cambian las palabras para que caigan en tono o tiempo. En cambio, una conversación no, una conversación es algo real, es como que estuvieras hablando. Y, y si empiezas a practicar eso, vas a adelantar bastante, vas a ver que va a ser una gran diferencia. Puedes conseguir los, los diálogos en, en YouTube, ¿ya? por ejemplo, pones diálogos o cuentos y empiezas a narrar los cuentos tú al mismo, a la misma velocidad que la persona que está contando el, el cuento y lo está haciendo. Y vas a aprender, vas a ver que se te va la articulación. Vas, vas a tener un improvement fantástico, fenomenal. En tres meses vas a ver la diferencia. Ya. Pero si vas a tener... Sí, sí. Otra, una de las deficiencias que sí tengo, y déjeme comentarle, es que yo soy sordo de un oído, entonces a veces 
pierdo el audio, entonces uh -huh. uh, tengo que uh, preguntar, uh, sorry, what did you say? <ríe> entonces, a veces eso, me, por eso es que estoy usando un micrófono, si usted no ha porque solo este, y eso me ayuda a escuchar más claro, porque si no me, el, el ruido externo no me entorpece ni escucha. Uh -huh. Entonces, a veces eso sí me dificulta eh, tener una charla o algo. Uh -huh. eh, entonces, pero sí, es eh, ya practicando y como le digo, desarrollando la práctica, la, eh, una conversación con alguien o escuchando, eh, puedo escuchar, eh, puedo entender muchas cosas, porque a veces hay, me, me cuesta eh, de leerlo, puedo leerlo y entiendo, uh -huh. pero de escucharlo eh, como que me cuesta, entonces por esa mi deficiencia. Pero sí, este, eh, ahí vamos, eh, escucho, porque a veces... Uh, en una película, en una canción, a veces dicen frases rápidas o a veces que se, se escucha como que las palabras van unidas. Uh -huh. Entonces, eso yo me detengo y lo, y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar. Entonces, para ver cómo es el, el, nat, el natismo uh -huh. o el nativo inglés que, que, que pronuncia. Uh -huh. Y lo que usted dice, pues no es el mismo ver películas americanas que sí. ver películas eh, inglesas, sí. porque el inglés es muy diferente entre sí. ellos en, en algunas pronunciaciones. ¿no? Sí, correcto, sí. Eso, eso es... Uh, y lo bueno de estar viendo dos tipos de películas es porque agarran dos acentos y ya lo reconocen, porque son bien diferentes los acentos. Incluso el inglés australiano también tiene su poco acento. Ajá. Su poco acento, sí. Uh -huh. Es como cualquier lenguaje. Por ejemplo, aquí nosotros vas a un departamento, un acento. Vas a otro departamento, otro acento. Vas a otra parte, otro acento. Y hasta a uno le cuesta entender el español. Ya. Sí. No, mire, los santanecos tienen un truco para cómo distinguir cómo es. Dice, este, decís Santana, dice, Santana. Sí, vos sos de San Salvador. ¿Y cómo es que hay que distinguir? Es que unís Santa, no decís Santa Ana. Sí, ah, Santana. Santana. ¿Vos sos? Ah, entonces, ahí es donde nos distingue. Y, el, y los de Oriente ya sabemos, ¿verdad? Que ahí hablan ellos. Con la de, ya sabemos que... Con la J, ¿verdad? Santana. Ah, Utualito. O sea, sí, ahí como es, como es, eh, se distinguen los nativos ingleses, sí. o sea, porque sí son el, el, el australiano tiene sus... El, el, inglés, el inglés de Inglaterra ¿no? o del Ajá. antiguo antiguo continente pues es diferente sí. al americano acá Ajá. Es el, el, el inglés norteamericano es como el español de nosotros que es castellano ¿sí? ya tuvo bastante ya, eh, actualizaciones ya se habla bien diferente eso sí. Así es. Y dime, en, en la estructura estamos bien, está bien en las estructuras, no te has tenido ninguna dificultad en lo que estuvimos aprendiendo ahora, en las bases, más que todo, esas son las bases para cuando venga el intermedio y el avanzado. Eh, eh, más o menos, o sea, pero igual, eh, con la práctica y todo eso, a veces cuando puedo, pues veo algunos videos también. Uh -huh. Eh, veo los videos que ustedes ponen en YouTube, entonces okay. vuelvo a repasar. O si un dado caso, como usted dijo, hay que ser autodidacta. Sí. Uh -huh. eh, ver en, en otra alternativa, porque a veces, seamos sinceros, uno enseña como uno aprende. Sí, entonces, correcto. y a veces no todos tenemos la misma comprensión o necesita que se le explique de otra manera. Entonces, sí, razón, sí. no le entiendo. Ah, pero cuando veo otra... Otro video, yo, ah, a esto se refería el profesor, aquí sí. ya le entiendo. Sí, correcto. Sí. Entonces, porque sí, igual como ahora, vaya, eh, que los compañeros de, le, le decían cosas que no hacían en su trabajo y usted se refería cosas que no hacen, pero que se hacen en tu trabajo. Correcto. Entonces, como que eso no le comprendía, entonces, sí, no. ajá. Y porque ellos seguían diciendo, es que yo no duermo en el, en el trabajo, no, pero eso no es una actividad. Ajá, no tiene nada que ver con lo que haces. Por eso yo les decía a ellos. Al menos que el trabajo fuera de dormir, ¿verdad? Ah. Nosotros tenemos que ir a nosotros. Terapia del sueño. 
Sí, ok, uh -huh. entonces uh, Jorge, fue un placer hablar contigo me gusta que te des la clase y que estamos siendo parte de tu, uh, de tu aprendizaje es Gracias, bien. ¿no? Y muy agradecido yo también Excelente, bueno, pasa buena noche, good night and I see you tomorrow in class ¿Sí? Yes, teacher, good night Good night, have a good night